வணக்கம் வெல்கம் டு மங்கிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து ராயு பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கு ராயி ராயி மாவு ஒரு கப்பு எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் ஜீரகம் இதை இதை போட்டு கலந்துட்டு உங்களுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்ல பொடியாக வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாம் விளைஞ்சாச்சு இந்த சாப்பினர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது க சீக்கிரம் வெங்காயம் வந்து கட் ஆகிடுதுங்க ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு தே உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் தேய்ச்சி போட்டிருக்கேன் உப்பு வெங்காயம் அரிஞ்சது போட்டு கொத்தமல்லி தலை பச்சை மிளகாய் பெரிய வெங்காயம் எல்லாம் அந்த சாப்பிட்னர்லேயே போட்டு கட் ப இது பண்ணிவிட்டு அரைச்சிட்டு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு மாவு வந்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கணும் பிசைஞ்சிட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு கப்பில் சின்ன கப்பில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி கையில் தொட்டுட்டு இந்த மாவு கொஞ்சம் எடுத்து அப்படியே மாவு எடுத்து அப்படியே உதுத்தி விடணும் உதுத்தி விட்டுட்டு நம்ம வேகட்டு ராய் ராய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கடலை மாவோட ஒரு ராய் பக்கோடா கோதுமை போண்டா அந்த மாதிரி செஞ் செஞ்சு நேர் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்லாம் நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா வேக வச்சு அப்படியே அந்த வேகத கொதிக்கிற அந்த நுரையெல்லாம் அப்படியே அடங்குனா அது வெந்துருச்சுன்னா தான் அந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்துருவோம் ஈஸியான டிஷ் தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் வந்து இது இந்த ராய்மாவில் வந்து கொஞ்சம் சோளம் சேர்ந்து கலந்து அரைச்சிருக்கேன் அதனால் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது தான் ரெடி ஆயிடுச்சு பக்கத்தில் இருக்கு இது இது முடிச்சிட்டிங்கிறதுனால சீக்கிரம் எண்ணெய் ஆயில் காஞ்சிடும் நீங்கள் கொஞ்சம் சிமில் வச்சுக்கோங்க லைட் இதில் ஃப்ளேம் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி புகை மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் எப்பவுமே செய்யும்போது இங்கே என்ன கரண்டி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒரு தட்டம் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இதில் ஸ்டவ் மேலே வைக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் அடு ஸ்டவ்வில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் படாது அடுத்து போட்டு காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அஜய் 
உதுத்தி உதுத்தி விடுற மாதிரி உதுத்தி விடணும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஹெல்த்தி காய் மாவு ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கருவேப்பில் கொத்தமல்லித்தாள் அவ்வளோதான் வெந்துருச்சு இது வந்து ராய் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஈஸியான டிஷ்ஷு உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சமையல் இது செய்யணும்னா நீங்கள் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் வாய்ப்பு கூட ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது கருப்பட்டி காப்பி எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டவ் பற்றி இதில் வந்து இந்த கப்பில் ஒரு கப் தண்ணி ஒரு ஒருத்தருக்கு தேவையானது நான் போடுறேன் தண்ணி ஊற்றி ஊற்றிக்கணும் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ள கருப்பட்டி இந்த கருப்பட்டி வந்து நல்லா இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க தூள் வந்து காப்பி தூள் ஃபில்டர் காப்பி போடுற தூள் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த சன்ரைஸ் பூ எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கம்மியாக அரை ஸ்பூன் அரை அரை ஸ்பூன் ஒரு கப்புக்கு அரை ஸ்பூன் போதும் இதை எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து இது நான் வந்து பால் விட்டாமல் செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து பால் வேணும்னா பால் முதலே காய்ச்சி ஆறி ஆற வச்சிடணும் காஃபி எல்லாம் தூள் கருப்பட்டி எல்லாம் போட்டு கொதிக்க விட்டு எடுத்துட்டு பால் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாலை ஊற்றணும் இல்லைன்னா பால் தெரிஞ்ச சூடாக பாலை சூடாக ஊற்றினீங்கன்னா பால் தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் பாலை வந்து ஆறின பால் தான் ஊற்றணும் காஃபிக்குள்ளே ஊற்றணும் சூடான அது ஊற்றினா பால் வந்து தயிர் மாதிரி தெரிஞ்சிடும் இது வந்து நான் வந்து பால் இல்லாத கருப்பட்டி காஃபி தான் போடுறேன் இது கருப்பட்டி ஒரு ச ரெண்டு ஸ்பூன் தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கேன் தண்ணி கொதிக்குது தண்ணி கொதிக்கும்போது இந்த தூளை போட்டுருணும் இது வந்து சன்ரைஸ் கிடையாது ப்ரூ தூள் சாரி சன்ரைஸ் ப்ரூ கிடையாது ஃபில்டர் காஃபி சாரி சாரி நம்ம கொதிக்கி வைக்கிறவங்கள நரசூஸ் க்ரீன் லேபிள் எந்த காஃபி தூளாக இருந்தாலும் போதும் அதுதான் இது நல்லா கொதிச்சு நான் வந்து பிளாக் காஃபி தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பால் பால் விட்டு குடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆறின பாலை ஊற்றிக்கிங்க சூடான பாலை ஊற்றினீங்கன்னா பால் கா பால் திரிஞ்சு காஃபி திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் நல்லா குடித்தோன்ன நல்லா திக்கேசன் கொதிக்கணும் கருப்பட்டி காப்பி ரெடி ஆகிடுச்சு 